Hi friends, this is Praveen from JP Creation. Today, we are wonderful Photoshop tutorial. How to cut the hair using Photoshop. So, if you have a photo, you can cut the hair and background. So, you can use the pen tool or magic tool. You can cut the hair and cut the hair. But, the output is not correct. So, you can cut the hair and cut the hair. You can cut the hair and cut the output. You can cut the Photoshop studio. Photoshop professional so, ada tiga atau dua minit sila anda valai muncul orang. So, apa dia ada easy apa orang orang. And, na orang terdengar itu katikit dah. So, anda tahu anda share pun apa orang. And, Photoshop perlu tu lagi orang, nallah use pun ada terang jangan sorry, beginner so, in the first tutorial apa, in the tutorial anda ramai use pun ada orang. Saderah anda mau tools use pun ada terang jalan pos mana je. And, pada anda Photoshop tutorial anda, cara yang ramai use pun ada orang na, photographers and photo studio. Adalah orang orang yang ramai helpful lah, so orang orang itu orang orang itu mukjiam mana parti dah, dah correct dah hair cut puni background dah mati, ini dalam mukjiam mana bela, so orang orang itu pun orang orang, and ada seperti orang easy orang macam tu orang orang output orang magic macam tu orang orang, orang orang itu ramai, so orang orang itu ramai helpful lah, so orang orang output seperti orang orang sample nak cut, so ini dah orang orang first image, orang orang first image orang orang just background orang orang macam tu orang orang face orang orang, so ini dah orang orang output so nak cut tanah hair cut puni background nanti ur green background kudu duga. ini dah nadi output so ini tanah mau panah pono. so let's start. so Photoshop pertama lagi ni anda versi mana anda use pon lah. CX6 atau or CS5, CS4. so Photoshop pertama lagi versi problem kira tu maksimum ada. ni anda CX5, CS5 or file anda ni anda CS5 le use pon lah. CS6 le use pon lah, 4 le use pon lah, ini orang use pon lah. versi problem kira tu Photoshop le apa macam kira tu. So, you can use any version, you can use your favorite version. So, I'm using Adobe Photoshop CS6. So, let's start. You can use a sample picture. File, Open. So, you can use a sample picture. You can teach me. Cina cina urusan yang lain teriun di dalam pen tool apa yang use pun ada teringat pada mana ini dalam tutorial pada lagi. Pen tool maksimum orang orang kasta pun orang use pun ada. Anak ini ramai easy. Anak pada lagi orang pen tool use pun terangkan ada kasta mana fill pun ada awasi mereka. Just to order terkait pun terangkan. Unda ada terangkan drag pun na benda aku. So ini dalam ini anda ramai kasta mana fill pun orang cila pen tool use pun ada. Ramai orang kasta mana kerja. Klik pun klik pun drag pun ada. Mungkin orang lekang orang ini shape kita mari ni anda pede drag puni kita tidak ikhlas. So, ini adalah dua daripada change pun na press control, or arrow mark mar, or cursor maru. Orangnya cursor ini enggak mana klik puni, enggak move puni ikhlas, shape orangnya mati ikhlas. So, ini adalah pen tool yang na perlu tarik. Ramuan customer kita ini control klik puna, enggak ini adalah ini mana adjust puni ikhlas. Maru budi enggak pen tool use puni, maru budi drag puna arum cillah. So, ini adalah pen tool perlu tarik ini adalah dalam work. So, you can just do a practice and do it again. It will be easy. So, if you use Photoshop, you can use the pen tool. If you use the pen tool, it will be easy to use the pen tool. And, if you use the pen tool, it will be easy to use the pen tool. So, if you use the maximum pen tool, it will be easy to use the pen tool. So, I will tell you how to cut it. So, there are two steps. First, click on the background and click on the layer and convert it. So, the main thing is that we are going to cut the photo in two different ways. So, first of all, we are going to cut the outline of the background and merge the hair. We are going to cut the object in the corner and cut the object in the corner. I am going to cut the cursor in the corner. So, we are going to cut the object in the corner. That is an object. The second picture is the outline of the hair. Outline the hair mati cut puni edukan, cut puni edut, rendah nama, seperti correcta kondo rupa orang orang dalam tutorial, so nama start pun lah, so pen tool use pun ni, correcta anda kanan lama mati klik puni klik puni kondo diteri orang, ada ada outline background orang meja orang dalam hair atau apa, atau segala tin correcta cut puni orang, so nama hari correcta. और वाला तब पाइट ना कंट्रोल सेट करूँगा मैं मैक्सिमम ना फोटोशॉप शार्ट का नाला यूज़ पने तेरे जाऊँ उनके यूज़ पना रंबो ना लागू फोटोशॉप ना यूज़ पन रहेगे सो नारायण उनके ओपन सोर्स ने रहेगे फोटोशॉप दान करें ये गिम्प यूज़ पना हिम अंगरेज़ उनके फोटोशॉप मरी है तेरे को तेरे तेरे 
பட் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஓப்பர் சோர்ஸ் ஒரு லை கிராக் பண்ணுமோ இல்லாட்டி பர்ச்சேஸ் பண்ணுமோ எதுவுமே அவசியம் கிடையாது ஸோ நீங்கள் கிம் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அது இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அண்டு ஹேண்டு இந்த மாதிரி அவுட்லைன் வரும்போது கரெக்டாக அந்த கார்னரில் கிளிக் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு மூணு இன்ச்சு முன்னாலே வச்சு கரெக்டாக கிளிக் பண்ணலாம் ஒரு பாயிண்ட் மில்லி மில்லிமீட்டர்ஸ் அந்த கேப்பில் வச்சு கரெக்டாக கிளிக் பண்ணலாம் நம்ம நான் எதுக்கு அது சொல்கிறேன் இப்போது நான் சொல்கிற மாதிரி கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணாலே உங்களுக்கு இந்த கரெக்டாக அந்த ஹேர் வந்து கரெக்டாக கட்ட கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ இது ரொம்ப அக்யூரட்டாக ஒன்றும் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு பென்டில் யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சாலே போதும் கடை கடை இந்த வேலை முடிஞ்சிடும் ஸோ அதே மாதிரி கரெக்டாக கிளிக் பண்ணிட்டே வாங்க ஸோ செலக்ட் ஆகிடுச்சி இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கரெக்டாக அவுட்லைனில் மெர்ஜ் ஆகிற ஹேரை தவிர இந்த கார்னரில் அந்த மெர்ஜ் ஆகாத சைடை மட்டும் கரெக்டாக கட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ வந்து பென்டில் வந்து க கரெக்டாக அவுட்லைன் மட்டும் செலக்டாக இருக்கேன் இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு அது மாதிரி டாட் டாட்டாக வரும் இப்போ நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சென்டர் ப்ளஸ் பண்ணுவேன் டாட்டராக இருக்குது ஸோ இப்படி வந்தால் தான் செலக்ட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் அதாவது நம்ம செலக்ட் பண்ண இடம் மட்டும் கரெக்டாக செலக்ட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ ப்ளஸ் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ப்ளஸ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஜே என்ன ஆகும்னா பேக்ரவுண்ட் பேக்ரவுண்ட்லேயே இருக்கு இந்த லேயர் பாருங்கள் லேயர் ஜீரோ வந்து நான் டி விசிபிள் டிசேப் டிசேபிள் பண்ணிட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் லேயர் மட்டும் தனியாக தெரியும் நான் எதை கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் சொல்லி உங்களுக்கு கிளியராக இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதை மட்டும் இப்போ கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து ரெண்டாவது அப்ப ரெண்டாவது ஒரு ப்ராசஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அடுத்த ப்ராசஸ் என்னென்னா அவுட்லைனை பூரா கரெக்டாக கட் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸி கரெக்டாக அந்த மெர்ஜாக இருக்கிறது நீங்கள் அதை மட்டும் கட் பண்ணி இருக்கணும் கிளிக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதையும் அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு கொடுத்தோன்னே அடுத்தது கண்ட்ரோல் ஜே கண்ட்ரோல் ஜேனா ஒன்றும் கிடையாது அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணி நிற்கிற ஆப்ஜெக்டை எடுத்து நியூ லேயரில் பிளேஸ் பண்ணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ நமக்கு ரெண்டு லேயர் கிடச்சாச்சு அதாவது அவுட்லைன் மெர்ஜ் ஆகிற ஹேரு ப்ளஸ் அந்த அவுட்லைன் மெர்ஜ் ஆகிற ஹேரை தவிர மற்ற பார்ட்ஸ் ஸோ இது ரெண்டையும் க எடுத்தாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் லேயர் ஒன் லேயர் டூ இது ரெண்டு தான் இப்போ நமக்கு தேவைப்பட போகுது ஸோ லேயர் டூவை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த ஸ்டெப்பு தான் லேயர் டூவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக அங்கே போங்க லேயர்ஸ் மேலே வந்து பிளெண்டிங் மோட் ஃபார் தி லேயர் இது என்னாகுனா ஒவ்வொரு லேயருக்கும் நம்ம மல்டிப்ளை டார்கன் இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க லேயருக்கு நம்ம ஒரு ஒரு பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் மாதிரி கொடுக்குறது பிளெண்ட் ஆகுது ஒரு எஃபெக்டோட பிளெண்ட் ஆகுது ஸோ இதான் பிளெண்டிங் மோட் ஸோ லேயர் டூவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நார்மல் மல்டிப்ளை மல்டிப்ளை கொடுத்துக்கோங்க இது தேர்ட் ஸ்டெப் கடை ஃபோர்த் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இன்னொரு நியூ லேயர் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் கிரியேட் பண்ணிட்டு அது லேயர் டூ கீழே வைக்க போகிறோம் அதாவது லேயர் ஒர் லேயர் டூ லேயர் த்ரீ ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்து ஒயிட் கலர் வந்து ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ தான் நமக்கு ஹேர் எவ்வளோ தூரம் கரெக்டாக ஃபிட் ஆகுது நமக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஸோ ப்ளஸ் ஜி ஆர் ஸ்விஃப்ட் ஜி ஸோ ஸ்விஃப்ட் ஜிங்கிறது என்னென்னா இதிலே இப்போ நீங்கள் லாக் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு விதமாக வரும் கிரீடிங் டூல் பெயின் பாக்கெட் டூல் ஸோ நீங்கள் இதை மாற்றி மாற்றி ஷார்ட் கட்டில் கிளி கிளிக் பண்ணோன்னா ஸ்விஃப்ட் ஜி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சேம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்களை பார்த்தோன்னே தெரியும் ஃபஸ்ட் வந்து கிரேடியன் ரெண்டாவது பெயிண்ட் பாக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா கலர் வந்து ஒயிட் கலர் ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கிளிக் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா லேயர் டூவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இமேஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லெவல்ஸ் ஆர் கண்ட்ரோல் எல் ஷார்ட் கட் கீழே வந்து கண்ட்ரோல் எல் இப்போ வந்து லாஸ்ட் இது மூணு விதமான ட்ராப் டூல்ஸ் இருக்குது இது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னதுன்னா செட் பிளாக் பாயிண்ட் ரெண்டாவது கிரே பாயிண்ட் ஃபைனல் மீன்ஸ் ஒயிட் பாயிண்ட் ஒயிட் பாயிண்ட் என்ன ஆகுனா இந்த பேக்ரவுண்டில் இந்த கிரே இருக்குல்ல இந்த கிரே கலர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹேரை மட்டும் கொண்டு வரும் இது ஒன் ஆஃப் த லெவல்ஸ் நீங்கள் ஒவ்வொரு டூலையும் ஒவ்வொரு ட்ராப்பையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ இப்போ இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜோட அந்த கிரே கலர் மெர்ஜாக இருக்குல்ல அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உடனே ஒரு
எடுத்துகிட்டு அவ்வளோதாங்க இவ்வளோ தான் இப்போ நம்ம பேக்ரவுண்டு எப்படி மாற்ற போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தேவையான பேக்ரவுண்ட் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருந்தா அதே யூஸ் பண்ணலாம் நான் ரெண்டு மூணு பேக்ரவுண்டு யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ எப்படி பண்ணுறோம் பாருங்கள் என்னுடைய பேக்ரவுண்ட் கலெக்ஷன் ரெண்டு மூணு இமேஜஸ் இருக்குது ஸோ நான் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டினதே நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அது உங்களுக்கு வேறு சாம்பிள் நான் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ தேவையான இமேஜஸ் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே போதுன்னு நினைக்க கிளிக் ஓப்பன் ஸோ மூணு விதமான பிக்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பிக்சர் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ பேஸ் பண்ணுங்கள் பேஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிங்கனா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டி கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம ரீசைஸ் பண்ணுங்கள் இமேஜை ஸோ பிளெண்டிங் மோடு வந்து நம்ம மாறி இருக்குது ஸோ பிளெண்டிங் மோடு வந்து நார்மல்னு இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மல்டிப்ளைன்னு இருக்கணும் ஸோ கிளிக் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்லேயே ஃபோர் மினிட்ஸ் தான் வேலை முடிஞ்சிடும் ஸோ கேர் ஹேர் பட் கட் பண்ணுறது உட்காந்து பென் டூலேயோ ஆர் மேஜிக் டூலேயோ யூஸ் பண்ணி உட்காந்து ஒவ்வொன்றா கட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் உடனே செட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ அதே மாதிரி இப்போ ஒன்றும் எக்ஸாம்பிள் வச்சு காட்டுறேன் ஸோ நான் சாம்பிளுக்கு காட்டின சேம் பிக்சரையும் நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஸோ கடைசியாக ஒன்று பண்ண போகிறோம் லேயர் ஒன்று கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேஜிக் ரூல் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ மேஜிக் ரூல் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு செலக்ட் ஆனிச்சுன்னா ஒரு பிரச்சனை இல்லை கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஐ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக அந்த லேயரை மட்டும் கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிடும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் மாடிஃபை ஃபெதர் ஃபெதர்ங்கிறது என்ன பண்ணுன்னா இந்த கரெக்டாக அந்த செலக்ட் ஆகிருக்கிற பாயிண்ட் வந்து கரெக்டாக ஒரு த்ரீ ஆர் ஒரு சின்ன டிஸ்டன்ஸில் வந்து ஃபெதர் பண்ணிவிடும் அதாவது பேக்ரவுண்ட் லேயரோடையும் ஃப்ரண்ட் லேயரோடையும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிற மாதிரி பண்ணிவிடும் ஸோ அது நீங்கள் ஒரு டென் பாயிண்ட் வச்சுட்டு கிளிக் ஓகே கொடுங்க ரொம்ப மைனூட்டாக இருக்கும் பட் உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்து கொஞ்சம் நல்லா கிளாரிட்டியாக இருக்கும் கொஞ்சம் நல்லாவே வரும் ஸோ இதான் இது ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக எப்படி ஹேர் கட் பண்ணுறாங்க இன்னும் கரெக்டாக அக்யூரேட்டாகவும் பண்ணலாம் ஸோ அந்த லெவல்ஸ் வந்து கரெக்டாக மேட்ச் ஆகணும் ஸோ உங்களுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துன்னு நினைக்கிறேன் அண்டு நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் எதுனா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நீங்களே ஒரு ஓனாக ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் எடுத்துக்கிட்டு கரெக்டாக நீங்கள் கட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபைனலாக இந்த டூடியோ வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபோட்டோ ஸ்டூடியோ வச்சுருவாங்களோ ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸுக்கோ இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஜேபி கிருஷ்ணன் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய வெப் அண்ட் மொபைல் அப்ளிகேஷன் அண்ட் டெஸ்க்டாப் பேஸ்டான டூரியல்ஸ் வந்து நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் கற்றுக்கிட்டதை உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஷேரிங் நாலேஜ் ஸோ கீப் இன் டச் அண்டு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப்